क्या लिखा है दीवार पे भूरी चिमरकली बिलैया जिसने लिखा उसको लगा होगा कि तुम वॉट यू मीन बाई जिसने लिखा होगा मुझे पता है तुमने लिखा है I'm sorry, मैंने नहीं लिखा है ये गुलफाम कली को प्रोग्राम है गो जाके लाने संपर्क करें मनमोहन छिचोर देखिए भाई साहब आपको जरूर कौन गलत फहमी हुई है ये जरूर हमारा कौन दुश्मन है जिसने हमारे बारे में ऐसी घटिया बात फैलाई है तुमने जरूर कोई ऐसी हरकत की होगी तभी तो कह रहे हैं ना वो अनु मैंने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ अब हरबुती जी पर इल्जाम है कि उन्होंने अनीता जी और लड्डू के भैया के बारे में दीवार पर लिखा था और इसका मतलब है कि इन्होंने हमारे बारे में भी लिखा है हरबुती जी हो सकता गुड मॉर्निंग भाभी जी भाभी जी क्या बात है आज बड़ी खामोश सी सुबह हुई अब अरबुती जी हम लेडी बैल है का? बेशक का बोले आई मीन आई मीन भाभी जी तिवारी जी के बारे में बोला जाए कि वो बैल हैं तो बात समझ में आती है लेकिन ये कौन बदतमीज है जो आपको लेडी बैल बोल रहा है hey, एक स्टूल पेड आदमी भाभी जी इट्स सही पकड़े हैं आ, हम बॉर्डम है का इस पे कोई शक का बोले भाभी जी ये ये कौन बदतमीज आदमी है जो आपको बॉडम और लेडी बैल बोल रहा है ओ बदतमीज आप है आप है वो बदतमीज कैसी बातें कर रही है भाभी जी आप लेडी बैल बॉडम अंगूरी भाभी भाभी जी ये लिखा तो ठीक है लेकिन मैंने नहीं लिखा है ये आप ही ने लिखा है आपने ना ही लिखा तो किससे लिखा हाँ कि टीका मलखाने लिखा का बाबू जी टीका मलखाने एक नंबर के छिछोरे वैसे हरकत कर सकते हैं उन्होंने लिखा होगा ये I'm sure भैया ये क्या बोल रहे हो आप ये अब तक रायता का हम्पे को फैला रहे हो भैया जी सब जानते हैं हम अरे भैया जी एक बात बता दूं जे राइटिंग है ना किसी हाई क्लास पढ़े लिखे आदमी के लग रही है हमें और हमारे मेल लेके अंदर है ना एक ही हाई क्लास पढ़े लिखा आदमी है और वो आप हो अब अरबती जी हम आपके साथ कभी बात ना ही करेंगे और आप भी हमारे साथ कभी बात ना ही करना भाभी जी I'm sorry I'm really sorry भाभी जी मेरी बात सुनिए क्या कर रहे हो आजकल कि क्या शौक लग गया है आपको दूसरों के घरों के बारे में ये ऊट पटांग चीजें लिखते रहते हो आप आ, हमने सुना पहले तुमने अनिता भाभी के बारे में लिख दो और अब तुमने अंगूरी भाभी के बारे में लिख दो जे का बात है रही मैं खान मुझे तो लगता है भैया को नौकरी ना मिलने की वजह से है ना इनके थोड़े खसक गए पागल हो गए भाभी जी घर पर हैं। अरे अंगूर जी तिवारी जी आई आइए बैठे ना <laughs> क्या अंगूर जी कैसी हैं आप अनीता जी हम बहुत देसी अपॉइंटमेंट है <laughs> देसी अपॉइंटमेंट <laughs> वो डिसअपॉइंटमेंट कहना चाह रही है भाभी जी सही पकड़े हैं ओके <laughs> ओके <laughs> क्या हुआ <laughs> क्या बताएं भाभी जी पानी जो है वो सर के ऊपर तक आ गया है नहीं मैं, मैं कुछ समझी नहीं कौन से पानी की बात कर रहे हैं आप यही भभूती जी की बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं <laughs> अरे लेकिन ऐसा क्या कर दिया विभू ने बताइए अनिता जी आज सवेरे हम लोन में पौधों को पानी दे रहे थे <laughs> आ, आपका मतलब है लोन सही पकड़े हैं <laughs> आ तो हम दीवार पर कहा पड़े दीवार पर लिखा था कि लेडी बैल भाभी 
میں کیسے کیسے یقین دلاؤں بھابھی جی کو کہ وہ میں نے نہیں لکھا ہے یہ یہ ویبھو نے لکھا تھا جی بھابھی جی اس میں کیا شک ہے پچھلے دو بار وہ ایسی حرکت کر چکے ہیں میری بیٹ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ویبھو ایسی بدتمیز اور گھٹیا حرکت کرے گا ہم تو آپ کو پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں بھابھی جی کہ آپ نے غلط پارٹی پکڑ لی ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ تیواری جی اپنی وٹ آئی یو ٹاکنگ غلط پارٹی پکڑ لی ہے اس کا کیا مطلب ہوا بھئی مانا ویبو تھوڑی شرارت کرتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے غلط پارٹی پکڑ لی ہے آپ نے بھی تو کبھی شرارت کی ہوگی نا بچپن میں آئی نو نے بھی کی ہے بچپن میں شرارت ہی چھپ رہنا کیا گھڑے مرتے ہو کھار رہی ہو تم نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ بولنے دیجئے ان کو انگوری جی بتائیے کیا حرکت کی تھی انہوں نے آئی ہم ریٹائیڈ ہو کے گھر کے دیوار پہ لکھ دیئے تھے بھورے دودھا تورے کا بیچ ہیں اور اس کے بعد ہم ریٹائیڈ ہو نے ان کی بہت ستائی کی تھی بہت ستائی تھی چابک سے مارا تھا ابھی بھی نسان ہے دکھا نہیں سکتا ایسے جگہ ہیں اور جب بھی پروئی آ چلتی ہے نا ان کو مئی آ کی یاد آتی ہے آئی مئیہ آ دیکھا پروئی آ چل رہی ہے دیکھے چپ رو لیکن ہم نے کبھی بھی تمہارے اور بھاوی جی کے بارے میں ایسی گھٹیا باتیں دیوار پر نہیں لکھی ہیں سمجھی کیوں نہ آج میں دیوار پر بھاوی جی اور انہوں کی تاریخ لی دوں تو نہ خوش ہو جائیں گی نہیں نہیں میں آپ کے بات سمجھتی ہوں مجھے ویبو کا کچھ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ ایسے تو میں پوچھ پوچھ کے تھک گئی ہوں جب پوچھتی ہوں تو پھر صرف ایک ہی جواب ملتا ہے میں نے نہیں لکھا میں نے نہیں لکھا ہاں ہم کو بھی یہی بولتے ہیں ہم نے نہیں لکھا ہم نے نہیں لکھا تو مطلب بھاوی جو نے رنگے ہاتھوں پکڑنا پڑے گا ایکسیکلی اور یہ ساری حرکتیں رات میں ہوتی ہیں نا اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کو رات میں چھپنا پڑے گا ہاں ہم رات کو ان کو روڈ ہینڈ پکڑ لیں گے وہ ریڈ ہینڈڈ ہوتا پگلی صحیح پکڑے ہیں بابی جی آپ ایک کام کیجئے آپ وہاں جا کے چھپ جائیے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چھپ جاتے ہیں وہیں اور انگور تم ایسا کرو تم وہاں کہیں جا کے اسے دیوار کے پیچھے چھپ جاؤ ٹھیک ہے ہاں ٹھیک با ایک منٹ ایک منٹ جب میں وہاں جا کر چھپ رہی ہوں تو پھر آپ کیوں آئیں گے میرے ساتھ اور اتنی اندھیری رات میں آپ ایک اکیلے لیڈی کو وہاں دیوار کے پیچھے چھپنے کے لیے کہہ رہے ہیں بابی جی ہم تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ آپ کو کمپنی مل جائے گی اور کیا ہے ہم یہاں پکنک منانے آئے تھے بار جی ہاں نیتا جی ٹھیک کہہ رہی ہے آؤ وہاں جا کے چھپ جائے ہم دونوں یہاں چھپتے ہیں ٹھیک ہے بابی جی لیکن وہ ذرا مجرم کا خیال رکھے گا اگر اسے شک ہو گیا تو وہ بھگ لے گا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کیا بول رہے ہیں آپ مجرم مجرم بیبو کوئی خونی نہیں ہے جائیے چلے سوری بابی جی دھیان رکھے گا ہاں لیکن گندہ تو لکھے ہیں نا سب چھے بارے میں लग रहा है ये फिर से हमरे बारे में दीवार पर कुछ गंदा लिखने वाले हैं हाँ जब इनको छोड़ेंगे ना ही विभू आज तो तुम गए आज इन्हें रंगे हाथों पकड़कर इनकी बैंड बजाएंगे पता नहीं भाभी जी के बारे में कौन कुंभकत ऐसी घटिया बातें लिख गया और इसका सारा इल्जाम मेरे माथे पे लग गया लेकिन अब मैं इस कलंक को अपने माथे से धो के रहूंगा आप मैं भाभी जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखूंगा ताकि वो खुश हो जाए पकड़ लिया 
जी देखा देखा आप ही दीवारों पे से गंदा गंदा लिख रहे थे हमें तो पहले से ही पता था कि दीवार पर चिरांदगिरी आप ही फैला रहे और बड़े मासूम बन रहे थे कि हमें तो कुछ भी नहीं पता अब तो तुम्हारी असलियत खुल गई विपु कुछ कहना है तुम्हें लुटा ले मैंने ये नहीं किया मैंने ये नहीं किया मैंने ये नहीं किया आप इट्स नॉट नंगे हाथ इट्स इट्स रंगे हाथ सही पकड़े हैं आप फिर पकड़े हैं ना पकड़े हैं ना आपको बट एक्चुअली मैं तो पहली बार आया हूं इससे पहले मैं कभी आया भी नहीं और मैं ये सोच के आया था कि मैं भाभी जी के बारे में और अन्नु के बारे में कुछ अच्छा अच्छा लिखूंगा वाह 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 और भी कोई घटिया एक्सप्लेनेशन हो तुम्हारे पास तो वो भी दे दो हम तो कह रहे भाभी जी घटिया आदमी को तलाक दे दीजिए क्या बेबी घर में मत घुसना सरबती जी हमरे भी घर मत घुसना अरे घर में का इन्हें तो आसपास भी नहीं फटकने देंगे बहुत बड़ी चिरा देंगे पता नहीं कैसे घटिया आइडिया मेरे दिमाग में आ गया कि भाभी जी के बारे में अन्नू के बारे में कुछ अच्छा लिखू क्या जमाना आ गया है अच्छा ही का मुझे ये सिला मिला बाई गॉड पता नहीं ये कंबक कौन है जो मोहल्ले की दीवारों पे लिख लिख के भाग रहा है ठीक है जल्दी चल वरना कॉलेज की सारी लड़की ना गेट के अंदर घुस जाएंगी हाँ यार बड़ा बाजार बहुत दूर है जैसे मेरे से पैदल नहीं चला जाता हाँ कैसे चल है? अंगूरी भाभी बुरी भैंस है यार मलखान ये विभूति भैया फिर भाभी जी के बारे में कुछ लिख के चले गए यार यार मुझे तो लग रहा है काम धंधा ना होने की वजह से ना विभूति भैया पागल है गए तो बिल्कुल सही कह रहे हो मलखान हमें भी है ना कोई काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए नहीं तो विभूति भैया की तरह हरकतें करने लगे ना तो सारे बहुत पीटेंगे बता रहा तेरे को मैं हाँ दिया, 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 दिया। <laughs> सवेरे सवेरे हमारे घर के सामने क्या कर रहे हैं हा? करके तो विभूति भैया गए भाभी जी हम तो सिर्फ देख रहे हैं हाँ भरभूति जी हमारे घर के सामने करके चले गए हम अभी बाल्टी में पानी लेकर आते हैं नहीं 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 भाभी जी जे वो बात नहीं कह रहे है जे कह रहे हैं कि विभूति भैया आपके बारे में कितनी घटिया बात लिख के चले गए और फिर से लिख के चले गए पढ़ो पढ़ो कहा लिखा पढ़ो लिखा है कि अंगूरी भाभी भूरी भैंस है अरे ये ना विभूति भैया को है ना ये इतनी गलत चीज नहीं लिखनी चाहिए थी सही कह रहा है भैंस बुरी कहा होती है अब वो तो काली होती है अरे देख कोई कोई भैंस जो होती है बुरी भी होती है और तू दिमाग खराब मत ना करे मैंने तो आज तक ना देखी बुरी भैंस अच्छा हाँ तू कभी डेनमार्क गए है ना वहां पर भैंसे जो होती है बुरी होती है बात कर रहे यार कामल खान ये जो लिखा है चुपचाप साफ करो समझे हम अभी पानी लेकर आते हैं कहा जा रहा है आजा साफ कर दी क्या बताओ मीनल बिल्कुल मन नहीं लग रहा है सारी रात नहीं सो पाई अरे हाँ बिबू को घर से बाहर निकाल दिया है ना घूम रहा होगा यही कहीं गली में भाभी जी घर पर हैं अरे अंगूर जी तिवारी जी आप आप दोनों मीनल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ चल ओके बाय 
अंगूरी जी सब खैरियत भाभी जी भूति जी तो पूरी तरह से पागल हो गए हैं आप इन्हें आगरा भिजवाने का इंतजाम कर लीजिए अरे लेकिन अब क्या रायता फैला दिया विभू ने आप फिर से फिर से हमारी दीवार पे लिख दिया अंगूरी भाभी पूरी बहस है किसी की क्या मजाल है जो तुम्हें भूरी भैंस बुलाए हम उनकी टांगे नहीं तोड़ देंगे <laughs> अंगूरी जी अंगूरी जी प्लीज शांत हो जाइए हाँ शांत हो जाइए कोई नहीं बुलाएगा आपको भूरी भैंस <laughs> मैं मैं आपसे विभू की तरफ से माफी मांगती हूँ आई एम सॉरी मैं इतना बुरा फील कर रही हूँ मुझे इतनी एम्बेरसमेंट हो रही है क्या कहूँ आपसे कुछ मत कहिए भाभी जी <laughs> उनका बोरिया बिस्तर समेट कर उनकी मम्मी जी के पास भेज दीजिए तो इस मोहल्ले में रहने के लायक नहीं है हेलो गुड मॉर्निंग हेलो हाय हेलो हेलो भाभी जी गुड मॉर्निंग क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे <laughs> क्या जरूरत है आने की कल रात हमने आपको रंगे हाथों पकड़ा फिर भी आप अपनी बदतमीजियों से बाज नहीं आ रहे क्या गंद घोल दिया आपने फिर से यार मैंने अब क्या कर दिया यार अब मैंने क्या कर दिया यार आ, क्या 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 <laughs> फिर से हमने दीवार पे लिख दिया क्या गुरी बाबे बुरी भैंस बस कौन लिखे भाभी जी की दीवार पे भूरी भैंस भाभी जी को <laughs> भाभी जी आपको लगता है मैंने लिखा होगा आपको लगता है मैंने लिखा होगा भाभी जी क्या मेरा जजमेंट इतना पुअर है कि मैं आपको आपको भूरी भैंस लिख दू भाभी जी <laughs> आप किस एंगल से भूरी भैंस दिखती हैं आप भूरी भैंस है ही नहीं भाभी जी आप तो गोरी बल्कि एक्चुअली आप वो गदराई हुई सी स्टॉप इट और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है हमें पता है कि वो कैसे दिखती है बताने की जरूरत नहीं <laughs> वैसे भी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो <laughs> होता है भाभी जी होता है जब आदमी के पास काम नहीं होता तो उसका दिमाग खाली हो जाता है और खाली दिमाग शैतान का कारखाना होता है इनके दिमाग में भी कोई पागल शैतान घुस गया है भाई होता है होता है कमान अनु Behave like a matured woman. <laughs> God damn it! तुम्हें लगता है कि ये 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 सब मैंने किया होगा? I'm a well-read, well-bred man. <laughs> I mean, you think कि मैं ये सब करूँगा? ये फालतू की मैं करूँगा? No, I'm sorry. I'm really very sorry. Get lost. Huh? <laughs> Actually, वो मैं चाय पी के सक्सेना जी के अपना morning कार्यक्रम करके आया हूँ. So, I don't need any toilet. But थोड़ा सा मुझे वो टूथ ब्रश दे दो यार पेस है उनके पास सब उन्हें मैनेज कर लूंगा और कुछ फ्रेश क्लोथ्स और एक फ्रेश टावल दे दो समार्ट गार्मेंट्स वेल इतना तो मैं डिजर्व करता हूं ना नो गेट लॉस्ट उधर देखिए ना उनकी तरफ बुरी बेसिक चलो अब तुझे किस भाषा में समझाऊ कि मैं गुलफाम कली का मैनेजर नहीं हूं मेरा नाम मनमोहन तिवारी है अब अब मनमोहन छिछोरे नहीं मनमोहन तिवारी है अब ये, ये वाली गाली मत देना ये वाली गाली मत देना फोन रख फोन रख बस सुबह से फोन आने शुरू हो जाते हैं कम वक्त पता नहीं किसने हमें गुलफाम कली का मैनेजर बना के रख दिया था अंगूरी देखो कौन आया है यार इस वक्त पता नहीं कौन कम वक्त आ गया और अंगूरी पता नहीं कहां चली गई अरे आ रहे हैं भाई क्यों 
मैनेजर मुझे देख के चीख क्यों रहे हो कौन मैनेजर किसका मैनेजर भाई हमारा नाम मनमोहन तिवारी है तुम्हारा नाम मनमोहन तिवारी हो या मनमोहन भिकारी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम मेरे मैनेजर हो तुम्हें पता है जब से तुम मेरे मैनेजर बने हो मेरे चाहने वालों की तादाद बढ़ गई है जहां मेरे प्रोग्राम में सिर्फ पचास लोग आते थे आज सौ लोग आने लगे हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा कमरा थोड़ा छोटा पड़ रहा है तुम्हारा हॉल काफी बड़ा है तो आज से हमारा प्रोग्राम यही होगा ये 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 क्या बके जा रही हैं आप है क्या बके जा रही हैं? ये इज्जतदार लोगों का घर है आए हाय बड़े इज्जतदार लोग कच्चे बनियान बेचने का धंधा करते हो और इज्जतदार बनते हो अरे कच्चे बनियान का धंधा करते हैं कौन मुजरा नहीं करते अरे मुजरा नहीं करते तो मैं करवा लूंगी तुमसे मुजरा और अब अगर ज्यादा चू चपड़ की है तो मैं शोर मचा दूंगी बचाओ ये आदमी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है बचाओ दे, 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 दे। देखिए गुलाम अली जी गुलफाम कली गुलफाम कली जी हमें छोड़ दीजिए हम आपके पाँव पढ़ते हैं तुम पाँव पढ़ने की नहीं गले लगाने की चीज हो